हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग तो देखिए फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज ये एक्सप्लेन का आर्टिकल है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है एज आई एस रूटीन ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर अहेड ऑफ द एनुअल सी ओ पी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी समिट ऑन क्लाइमेट चेंज सेवरल स्टडीज एंड रिपोर्ट हैव कम आउट इन द लास्ट मंथ एसेसिंग वेर वी स्टैंड इन फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज ठीक है तो ये बहुत सारे रिपोर्ट्स आए जो बताते हैं हम कहाँ स्टैंड करते हैं एंड जस्ट लाइक एवरी प्रीवियस ईयर द सिचुएशन अपीयर्स मोर ग्रिम एंड द प्रोग्रेस मोर मार्जिनल देन अर्लियर द लेटेस्ट पीस ऑफ पीस ऑफ डिसकनसर्टिंग न्यूज रिवील्ड ऑन मंडे इज अबाउट नवंबर सेवनटीन सींग डेली एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर प्रिसीडिंग द प्री इंडस्ट्रियल बेस लाइन बाय मोर देन टू डिग्री सेल्सियस फॉर द फर्स्ट टाइम The runway spikes in global warming, the relative lukewarm and ineffective response, and the resultant increase in weather-related disasters make it appear that climate change might already be a lost cause, at least as far as meeting the targets the world has set for itself is concerned. So, things are now clear. What is clear is that things are bad. Things are bad. What is it? Let's see. देखिए एमिशन स्टिल राइजिंग अकॉर्डिंग टू इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आई पी सी सी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन नीड टू कट बाय एटलीस्ट फोर्टी थ्री परसेंट फ्रॉम ट्वेंटी नाइनटीन लेवल बाय ट्वेंटी थर्टी टू रिटेन एनी रियलिस्टिक चांसेस ऑफ कीपिंग द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर विद इन वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल एवरेज दैट मीन्स द ग्लोबल एमिशन अराउंड फिफ्टी CO2 equivalent in 2019 would have to come down to about 32 billion tons by 2030 but as revealed by the latest emission gap report dekhiye latest emission report emissions are rising global emissions in 2022 were at least a billion ton year than in 2019 in fact annual emissions have never shown a decline except in 2020 the covid pandemic year so har saal to ye एमिशन बढ़ते जा रहे हैं तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि एमिशन कब करो मीटिंग द 2030 टारगेट वुड नाउ मीन इंश्योरिंग रिडक्शन ऑफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अगर 2030 का टारगेट हमें यहाँ पे रिटेन करना है तो हर साल 9 परसेंट रिडक्शन हमें कम करना है विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ए सॉर्ट ऑफ कंपेरिजन इवन डिस्टरप्शन एज बिग तो जो लेवल चल रहे देखो हमें ट्वेंटी थर्टी का एक्सेप्ट करने के लिए कितना करना है नाइन परसेंट रिडक्शन करना है वो इम्पॉसिबल है अगर कोविड जैसा सिचुएशन आ जाए जो हाँ प्रॉपर हर जगह लॉकडाउन लग जाए तब भी 4.7 परसेंट रिडक्शन होगा और अभी जो चल रहा है वो है 2 परसेंट रिडक्शन वाला हिसाब चल रहा है तो ये कैसे अचीव होगा आप देखो कंपाउंड दो जगह हम लोग फिर एक साल में नौ की जगह दो परसेंट करेंगे तो सेवन एक्स्ट्रा बच रहा है तो इसका कंपाउंडिंग देखते जाओ कितना बढ़ते जा रहा है स्ट्रगलिंग टू अडेप्ट While temperature rising, countries need to learn to survive in warmer environment and deal with consequences of climate change. For this, some countries like a small island state threatened by rising sea level, sea walls, other would like to make their infrastructure more resilient. Still, other would want to set up early warning system or invest in temperature resilient agriculture or water resources. All this requires large sum of money. तो ये सारी चीजें करने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए पैसा पैरिस एग्रीमेंट टू रिसीव
empty loss and damage fund along with mitigation and adaptation loss and damage is the third important pillar of, of fight against climate change after long and painful struggle developing countries managed to get a loss and damage fund established at a sharm el sheikh conference last year the fund is meant to provide financial help to countries struck by a climate disaster but it is empty right now it is expected that some money would flow in this year but it is likely to be consequential compared to the estimated need of us dollar 400 billion every year money the biggest bear bhai ye koi ki to maar hai har jagah chahe ghar ho parivar ho duniya ho desh ho climate change ho har jagah paisa hi to lagega sab kuch theek karne ke liye most of the fight climate change rest on the premise that the rich and developed countries would take the lead not just in making emission cuts but also in providing money to developing countries as it has turned out it was extremely naive to have expected rich countries to take money out of their budget and offer it to developing countries for climate action to ye to matlab bipi wali baat hogi na ki ab amir aadmi paisa dega gareeb ko ye to nahi ho raha despite having almost complete control over the international financial flow they have not been able to चैनलाइज प्राइवेट डेवलपमेंट और एड मनी टू राइट प्लेसेस तो ये तो नहीं हो पाया भैया द यू एस डॉलर हंड्रेड बिलियन एनुअल फ्लो समथिंग दैट इज दैट द डेवलप्ड कंट्रीज हैज प्रोमिस वे बैक इन टू थाउजेंड नाइन हैज बिकम सो डेटेड इट डज नॉट सीम टू मैटर एनी मोर बिकॉज रिक्वायरमेंट्स आर नाउ ऑफ टेंस ऑफ ट्रिलियन ऑफ डॉलर एवरी ईयर एंड दिस वुड राइज रेपिडली विथ एवरी ईयर ऑफ डिलेड एक्शन The last couple of years saw some talks about reforming international financial system to align their priorities with the global climate goal. This is likely to result in some low-cost, low-risk finance being made available to countries, but ma- matching the scale of requirement would be extremely difficult. What happens next? अब अगला क्या step होगा? If it is about meeting 2030 emission. reduction target consistent with 1.5 or even 2 degree celsius pathway the fight is as good as over matlab ye to hum log fight haar chuke hain governments international bodies and even scientists would like to focus on the theoretical possible that are still open but it is it is extremely improbable that these targets would be met even historically no climate targets have been met so abhi tak to koi target met hi nahi hua hai as mentioned in emission gap report so emission gap report dhyan rakhna hai yahan pehle bhi aapne dekha tha emission gap report there had been 86 days already this year when daily temperature exceeded pre industrial average by more than 1.5 degree celsius and now at least 2 days 2 uh, days have been more than 2 degree warmer the year 2023 is set to emerge as the warmest ever surpassing the record of 2016 and is would not able surprising if it breaches the 1.5 degree threshold for annual average according to world meteorological organization assessment it is almost certain that this uh, this threshold would be breaching in next 4 years so bhai abhi to toot raha hai agle 4 year mein acche se tootega ye threshold There is still possibility of a pullback through technological intervention like carbon dioxide removal. Uh, though these technologies are far from becoming mainstream and economical, but every climate scenario beyond 2040 relies heavily on these technologies to reduce the concentration of greenhouse gas in the atmosphere and bring down temperature rapidly. Crossing the 1.5 degree threshold does not necessarily spell doom. It does not um it would be a very different world from the one we are living in but there is no doubt that progressively life would get tougher eventually countries would learn to minimize loss of life in disaster at least from the predictable events but there would be more frequent disruption loss of livelihood supply chain shocks and communication out um, outages as in such situations the poor and the weak would suffer the most that said um, adversity can induce resilience in population and as such talk of extinction of human race or an end of life 
to a planet might be very vastly exaggerated देखिए इस आर्टिकल में शॉर्ट में अगर हम लोग समझे एक ही चीज बताया गया है हमें कि भाई टारगेट तो मीट नहीं हो रहे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और हर साल अगला एग्जाम दे रहे हो और डेली का टारगेट अच्छे तरीके से छोड़ रहे हो तो इस साल भी पक्की बात है एग्जाम तो नहीं होगा न्यूज़पेपर पढ़ना है पर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो एग्जाम कैसे होगा नहीं होगा अब उसमें जाके बोलो भाई अगली बार पढ़ेंगे एक दो दिन करो कोशिश करो और फिर छोड़ दो कभी छोड़ दो कि भाई पेपर महंगा है कभी छोड़ दो कि न्यूज़पेपर समझ नहीं आ रहा कभी छोड़ दो कोई बताने वाला नहीं कोई भी रीजन हो न्यूज नहीं पढ़ोगे एग्जाम नहीं होगा वैसे ही टारगेट मीट्स नहीं हो रहे हैं अभी तो आपका इन्वायरमेंट कैसे सेफ रहेगा तो यहाँ पे साफ बात है आप देखिए 2023 जो है ये अभी तक का हॉटेस्ट ईयर बन रहा है ठीक है 9 परसेंट एमिशन अब हमें चाहिए 2030 के टारगेट्स को मीट करने के लिए ठीक है एमिशन कट एमिशन कट हम कितने पे चल रहे हैं टू परसेंट पे कोविड जैसा पेंडेमिक आ जाएगा तब भी फोर पॉइंट सेवन परसेंट होगा कट तो ये ये क्या पॉसिबल लग रहा है पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है तो मतलब ट्वेंटी थर्टी का टारगेट सिंपल सी बात है हमारा मिस होने वाला है अब उसमें जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो या तो बहुत महंगे हैं या तो अभी वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो वो तो भाई नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे यही बात बताई गई एक रिपोर्ट आप लोग ध्यान रखिएगा अपना कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूँ आईपीसीसी ठीक है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज हमें याद रखना है और उसके बाद से पेरिस एग्रीमेंट ठीक है गैस ग्लो सीओपी ठीक है एमिशन गैप ठीक है उसके बाद से आप देखिए ये हो गया और सीओ टू ग्रीन हाउस गैस कार्बन फुटप्रिंट मैं लिख देता हूँ कार्बन फुटप्रिंट और बस इतनी कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि अब कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है ग्रीन हाउस गैसेस कौन से हैं पेरिस एग्रीमेंट में क्या था गैस ग्लो क्या है ये 1.5 डिग्री सेल्सियस क्या बात हो रही है टू डिग्री सेल्सियस क्यों ये हमारे को खराब लग रहा है ये सारी चीजें ये जो स्मॉल नेशन साइलेंट नेशन है वो क्यों डरे हुए हैं उनको क्यों पैसा चाहिए बड़े नेशन से क्योंकि पानी उनके ऊपर आ रहा है आपका ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपके ग्लेशियर मेल्ट होंगे यहाँ पे नेशन है आज पानी यहाँ पर ग्लेशियर से पानी बढ़ेगा तो यहाँ आएगा यहाँ आएगा फिर उनको डुबा जाएगा तो यही चीज हो रही है ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए सो थैंक यू गाइज प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स और इन्वायरमेंट को बचाओ थैंक यू